प्रणाम सर प्रणाम सर प्रोजेक्ट मैनेजर नंबर वन मैनेजर नंबर टू कुनार मेडल नाम है कौन विकसित कौन विकसित देश का कौन विकसित देशों की समस्या की समस्याओं को समझ रहे हैं समस्याओं को समझने तथा तथा विकास हेतु नीति निर्धारण हेतु नीति निर्धारण में मिडल इंडिया 
इन देशों की यथार्थवादी 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 संकल्पना की आवश्यकता को देश महत्व देते हैं देश महत्व देते हैं किनार मेडल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया सर्कुलर सर्कुलर क्यूमुलेटिव प्रोजेशन स्प्रेड इफेक्ट बैकवास को विशेष महत्व विशेष महत्व दिया मिडल का तीन वो विचार था सर्कुलर क्यूमुलेटिव कोजेशन स्प्रेड इफेक्ट मास इफेक्ट सर इसका अर्थ नाम पहले याद करो ना अर्थ और तो ठीक है सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन जैसे गरीबी का दुष्चक्र ये पढ़ी हो जी सर गुरु नानक का ही दिया 
तो एक सर्किल पर नाश्ता रहता है कि नहीं जी सर जी उसी तरह का ही कहते हैं कि एगो सर्किल नहीं रहेगा बहुत सारा सर्किल रहेगा अभी देखिए स्कूल में ड्रेस पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे क्या पहनेंगे यही इसी पर हंगामा हो रहा है मार्केट में कि ये वो सर्किल हो गया जी दूसरा सर्किल हो गया कि हम मंदिर यही बनाएंगे चाहे जो हो जाए तीसरा हो गया कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री बैठाना है तो किसान का खेत रहेगा कि जाएगा 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 फैक्ट्री में उसको कोई मैनेजर का पोस्ट मिलेगा जमीन एक बार खरीद लिया गया उसको जबकि कंपनी का शेयर आप खरीदते हैं तो कंपनी लाभ कमाएगा तब तो लाभ मिलेगा हानि होगा तो हानि होगा तो होना यही चाहिए कि जमीन आप ले रहे हैं तो कुछ पैसा दीजिए लेकिन शेयर के रूप में समझिए इनका कहना है कि प्रक्रिय संचयी कारण है कि आप गरीब हैं इसलिए आप गरीब हैं आप पिछड़े हैं इसलिए आप पिछड़े हैं पिछड़ापन आपको छोड़ेगा नहीं शुरू में भी पिछड़ा रहिएगा अंत में पिछड़ा रहेगा तो क्या कहा जाएगा चक्रिय संचयी कारण स्प्रेड इफेक्ट क्या हुआ कि विदेश से अगर आपको टेक्नोलॉजी आ गया तो लोहा का उत्पादन होने लगा स्प्रेड इफेक्ट हो गया बैकवास इफेक्ट हुआ कि आपके यहां से कच्चा माल दूर कर ले गया अंग्रेज कपास ले गया इस्पात ले गया वहां से कोयला यहां से ले गया वहां से हम लोग को क्या भेजा कुटी वस्तु कपड़ा स्टील का पाइप स्टील का सामान आपको भेज रहा है अच्छा लोहा कहां से ले गया भारत से और ये भारत से ले जाता था ना जी सर तो इसी इसका जो असर होगा वो तो बैकवास इफेक्ट होगा कि आप गरीब हो जाइएगा उधर वाला धनी हो जाएगा स्प्रेड hmm. इफेक्ट क्या हुआ वहां से अमेरिका से सब आया यहाँ आई आई टी खुलवाया हमारे यहाँ आई आई टी जो है विकसित हो गया विदेश hmm. से आया हमारे यहाँ लोहा का कारखाना बोकारो में भिलाई में और किला में लगाया तो लोहा का उत्पादन बढ़ा तो ये स्प्रेड इफेक्ट हुआ स्प्रेड इफेक्ट हम लोग के लिए फायदेमंद हुआ और बैकवास इफेक्ट क्या हुआ मिलाया हर अमेरिका भेजता अब आपका खगोल के ले जाएगा विदेश आप जैसे थे वैसे ही रह जाइए कहा कि उन्नीस के पहले जब सेकंड वर्ल्ड वार कि पहले जब सब देश के ऊपर अंग्रेज का राज था इंडिया में अंग्रेज का राज था पाण्डिचेरी में फ्रांस का राज था गोवा में पोर्टुगीज का राज था तो हम लोग के देश में तीन गो चढ़ा हुआ था सोचिए कि पटना गंगा में बगल में पटना कॉलेज जो बना हुआ है उस पर कहता है कि अफीम का व्यापार करता था पुर्तगाली सब और उसी में अफीम रखने के लिए बनाया था बाद में चला गया तो कॉलेज हो गया अभी भी उसमें बैठिएगा तो आपको नींद आ जाएगी असर है पुराना रखा हुआ था उसमें इतना ऊंचा ऊंचा मोटा मोटा दीवार कि गर्मी में भी आपको ठंडा रहेगा ठंडा में गर्म रहेगा इस तरह से बनाया 
कहता है तीन ही बात है सर्कुलर क्यूमलेटिव पॉजिशन सक्रिय संचयी कारण दूसरा प्रसार प्रभाव तीसरा बैकवास प्रभाव बैकवास में उल्टा हमारे देश से चला जाएगा संपत्ति बाहर समझी बात को जी सर इसी बात को लिखना है भी क्या कहते हैं सो देखिए मिडल का तो कहना है नंबर वन कि बाजार तंत्र तो तंत्र रहे कोई भी नीति से कोई भी नीति से हस्तक्षेप नहीं किया जाए नहीं किया जाए तब विकासशील देशों में औद्योगिक औद्योगिक उत्पादन औद्योगिक उत्पादन वाणिज्य बैंकिंग बीमा जहाज रानी जैसे सभी आर्थिक आर्थिक क्रियाओं में तेजी आएगी विज्ञान आर्ट साहित्य
शिक्षा आदि एक लोकेलिटी तथा रीजन्स एक लोकेलिटीज तथा रीजन्स विकसित होंगे इसका प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ेगा और पहला पॉइंट में क्या नाम दिया है अंग्रेजी में सर्कुलर क्यूमुलेटिव क्वेश्चन सर्कुलर क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव प्रोजेक्शन दूसरे देशों में पड़ेगा सर्कुलर क्यूमुलेटिव क्वेश्चन को कहते हैं आरम्भ में प्राकृतिक संपदा मानव निर्मित वस्तुएं क्षेत्र में विकसित होगा तब इसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर लिए जी सर मेडल का कहना है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज प्राप्त होंगी और 
इसका प्रभाव देश के विभिन्न भागों पर पड़ेगा जनसंख्या जनसंख्या वो ट्रेनिंग देने पर क्राफ्ट जी कम्युनिकेशन से ग्रोथ में तेजी है को सक्रिय प्रभाव क्या अंग्रेजी में लाइन है सक्रिय क्यूमलेटिव अंग्रेजी वाला वर्ड क्या है सर्कुलर क्यूमलेटिव कॉशेशन सर्कुलर क्यूमलेटिव सर्कुलर क्यूमलेटिव कॉशेशन कॉशेशन सर्कुलर क्यूमलेटिव क्वेश्चन नहीं है पूजा सुना जाए क्वेश्चन क्वेश्चन सर क्वेश्चन 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 स्थिति होती है और निरंतर हम विकसित देश को प्रभावित करते इनका कहना है कि कि प्रभाव जो है दो तरह का हो प्रभाव जो है आपको एडवांसिंग 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 ग्रोथ या प्रोग्रेसिव ग्रोथ प्रोग्रेसिव ग्रोथ ये होगा और नहीं तो हो जाएगा डिप्रेस्ड हम लोग यहाँ डिप्रेस्ड हो गया था अंग्रेजी वाक्य से 
डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड रीजन में बदल जाएगा या दूसरा नाम बोल सकते हो लैगिंग पिछड़ना लैगिंग रीजन कहा कि इसका नाम जो है इसका नाम उन्होंने दिया जिससे फायदा हो रहा है यहां से लीची विदेश जा रहा है हमको डॉलर आ रहा है ये जो आपको देगा क्या देगा स्प्रेड इफेक्ट भारत में पार्लियामेंट हाउस राष्ट्रपति भवन ये सब कौन बनाया है ये स्प्रेड इफेक्ट हुआ रेलगाड़ी कौन बनाया है क्या बोलो साफ से बोलो ब्रिटेन वाले बनना है सर फिर से बोलो नहीं सुनाइए साफ से बोलो ब्रिटेन वाले बनवाए हैं लाट डल हो जी कौन बनवाए हैं लाट डल हो जी गवर्नर जन गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश अरे अंग्रेज बनवाया अंग्रेज बनवाया बनवाया उपयोग हम लोग कर रहे हैं जी <laughs> इसको इसको कौन स्प्रेड कहा जाएगा इसको कौन इफेक्ट कहोगी स्प्रेड स्प्रेड इफेक्ट हाँ हमारे यहाँ से ले गया मिनूर हीरा सोना ले गया हीरा ले गया उसको कौन इफेक्ट का होगी बैकवाश इफेक्ट बैकवाश इफेक्ट तो इनका यही कंक्लूजन है कि स्प्रेड इफेक्ट जो होता है उससे प्रोग्रेस होगा और बैकवास इफेक्ट जो होगा उससे ग्रोथ किस करेगी ग्रोथ प्रोत्साहित नहीं होगा जितना भी कोका कोला वाला यहाँ से बेच के चला जाए उससे हम लोग को कोई विकास होने वाला नहीं है लेकिन उसके जगह पर आकर के एयरपोर्ट बनाने के लिए आ जाता है तो एयरपोर्ट बना देगा इंटरव्यू इस समय भी पूछ सकता है स्प्रेड इफेक्ट द स्प्रेड इफेक्ट का अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा इससे प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव रीजन का जन्म होगा प्रोग्रेसिव रीजन का जन्म
जैसे कच्चा माल उत्पाद दूसरे देशों में जाएगा इससे देश में प्रगति होगी है बैकवास बैकवास इफेक्ट बैकवास इफेक्ट का अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह क्रोध को प्रोत्साहित करता है हम लोग के यहाँ जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेके द्वितीय तृतीय चतुर्थ योजना तक जो है अमेरिका से गेहूं आता था कनाडा से गेहूं आता था ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आता था चावल आता था विदेश से और उसी से हम लोग का खर्चा चलता था लेकिन लाल बहादुर शास्त्री उन्नीस सौ छियासठ में कहे कि नहीं हरित क्रांति लाओ और वहां से गेहूं नहीं लाके गेहूं का बीज लाओ हरित क्रांति वाला और उसको देश में लगाओ और हरित क्रांति के कारण हमारे यहाँ इतना सरप्लस अनाज है बिना विदेश अनाज मंगाए हुए सबको लॉकडाउन में सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है दे रही है है बैकवास इफेक्ट जो है वो ग्रोथ को हतोत्साहित करता है जी सर और धीरे धीरे जनसंख्या जो है पलायन करना शुरू कर देगी और जहाँ पिछड़ा हुआ था वहां से वो जहाँ विकसित हो रहा है वहां जाएगी और इससे धीरे धीरे जो पिछड़ा हुआ है अर्थव्यवस्था में उसमें परिवर्तन आएगा और वही कहते हैं कि एक बारी मूवमेंट जब स्टार्ट हो गया तो ये क्यूमुलेटिव मूवमेंट होगा अपवर्ड होगा तो अपवर्ड जाएगा डाउनवर्ड होगा तो बर्बाद एक बार शराब पीना अफीम खाना शुरू कर देगा नहीं रोका गया तो धीरे धीरे वो अंत में मकाने को पी जाएगा शराब हर का जितना गहना जेवर है सबको किस, किसी में बदल देगा वो शराब शराब यही कहता है मेडल गुनार मेडल कि ये जो है मूवमेंट ये क्यूमुलेटिव मूवमेंट होगा यह सभी प्रभाव जो है ये सभी प्रभाव
कभी प्रभाव क्यूमिलेटिव मूवमेंट क्यूमिलेटिव मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड लाएगा कारण एक क्षेत्र एक क्षेत्र विकसित रहता है तो दूसरा क्षेत्र और विकसित रहता है और इससे क्या होगा कि जो विकसित देश है उसका विकास तेजी से होगा और जो अर्ध विकसित देश है उसका पिछड़ावन तेजी से बढ़े और पिछड़ा और पिछड़ा मिडल का मानना है कि देश और पिछड़ा बन और पिछड़ा देश करेगा जबकि विकसित देश और विकसित होगा और विकसित आ कोरोना जो है सब के साथ एक भाव से है चाहे धनवान देश हो चाहे गरीब देश हो सब जगह घुस रहा है उसका जो है स्प्रेड इफेक्ट जो है और बैकवास इफेक्ट से संबंधित नहीं है वो सब जगह इक्वली इफेक्ट कर रहा है और अभी युद्ध की संभावना बनी हुई है रशिया यूक्रेन तो सॉरी यूक्रेन में रशिया यूक्रेन और जब युद्ध चलेगा तो कौन उसके पक्ष में है और कौन विपक्ष में है वो सब में आज युद्ध होने लगे सब जगह का सैनिक जाने लगेगा तटस्थ रहिएगा तो अभी कोई ठीक नहीं है कि आजकल मिसाइल ऐसा ऐसा जो तटस्थे वाला क्या भेज देगा घर बाहर बड़ी हो <laughs> भारत तटस्थ ही है सर भारत और चीन किसी का साइड नहीं ले रहा है कोरोना जो है कोई तटस्थ नहीं है छोटा <laughs> देश भारत सब जगह एक लहर नहीं दूसरी लहर तीसरी लहर पता नहीं चौथी बोलेगा कि क्या कर जी सर फिर आने वाला है डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक बोले हैं बोले हैं पता है कि देखो एक जो है ये चक्कर है इसी पर मूव करेगा
तो ये आपको क्यूमुलेटिव कॉजेस है क्यूमुलेटिव कॉजेस है क्या टर्म था क्यूमुलेटिव कॉजेशन का पूरा टर्म क्या था सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन पूरा इंटरनेट है सर्कुलर क्यूमुलेटिव सर्कुलर था सर आगे सर्कुलर था सर सर्कुलर जी सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन तो ये देखिए इतना बड़ा है ऐसे हो रहा है साइकिल ये हो गया विशस साइकिल विशस ये हो गया भर्चुअस साइकिल विशस साइकिल जो है ये ये है नो पर कैपिटा इनकम नो कंजम्पन एंड नो सेविंग नो इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन और ये जो है स्प्रेड इफेक्ट जो है आपको बैकवास इफेक्ट
कौन किताब रखे हुए ग्रोथ का 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 ग्रोथ ग्रोथ किताब ले लो ठीक है सर मेरे पास ठीक है तो राइट करके लिखो बुक आंसर आप समझा बढ़िया से लिख के चार पेज भेजो <laughs> 